வெல்கம் டு மாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மூணு விதமான சட்னி பார்க்க போகிறோம் இது மூணு இந்த சட்னியுமே ஹோட்டலில் வைக்கிற டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வெள்ளை தேங்காய் சட்னிக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து துருவியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி கீரியும் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஓட்டில் உள்ள அந்த கருப்பு கலர் இல்லாமல் வெள்ளையாக எடுத்துக்கலாம் கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா சட்னி வந்து கலர் மாறும் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை அதாவது வேர்க்கடலை ரெண்டுமே ஒரே அளவாக எடுத்திருக்கேன் சம அளவு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பல் பூண்டு இஞ்சி பிடிக்கும்னாலும் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு அல்லது இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக நெய் சுப்பு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஹோட்டல் வெள்ளை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக கொத்தமல்லி தேங்காய் சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் திருவுனது பொட்டுக்கடலையும் நிலக்கடலையும் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகா சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால மூணு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பல் பூண்டு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் இதில் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து எவ்வளோ பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் க்ரீன் கோகோனட் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக தக்காளி தேங்காய் சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பெரிய வெங்காயமாக ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப பொடியாலாம் நறுக்க வேணாம் சாதாரணமாக நறுக்குனா போதும் ஏன்னா வதக்கிட்டு அரைக்கிறதுனால இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி சட்னிக்கு வந்து புளி சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதே நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் சின்ன சைஸாக அஞ்சு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி வந்து அதிகமாகவே பார்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கம்மியாகவும் தக்காளி அதிகமாகவும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ கால் டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி சட்னி வைக்கும் போது அதோட அளவு வந்து கூடுதலாக வரும் ஹோட்டலில் எல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க வெறும் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு உதக்குனா ரொம்ப கம்மியாக வரும் அவங்க அதனால் கமர்ஷியலாக தேங்காய் போட்டு அரைச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் அளவு கூடுதலாக வரும் மேக்ஸிமம் ஹோட்டலில் எல்லாம் தேங்காய் சட்னி வந்து தக்காளி சட்னி வந்து இப்படி தான் வைப்பாங்க வேறு தேங்காய் போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப உதக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இதை ஆற விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் தக்காளி சட்னி நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் தாளித்து விட்டுலாம் தாளிக்கிற கடாய் சூடானதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து மூணு சட்னிக்கும் சேர்த்து தான் தாளிக்க போகிறேன் அதனால் கூடுதலாக எண்ணெய் விடுறேன் இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு புரியட்டும் அதோட மூணு வர மிளகாய் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து அப்படியே சட்னியில் ஆட் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தாலிப்பு எடுத்து இந்த சட்னியில் ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான மூணு விதமான ஹோட்டல் ஸ்டைல் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ இது வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் டேஸ்ட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது மூணு சட்னியுமே இந்த க்ரீன் கலர் சட்னி வந்து இன்னும் க்ரீன் கலரில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் அது தக்காளி சட்னிக்கு வந்து தேங்காய் வந்து அளவோடு தான் சேர்க்கணும் ரொம்ப சேர்த்துட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் அந்த டேஸ்ட் தக்காளியோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்